इस वीडियो में हम देखेंगे पॉइसन्स रेशियो क्या होता है तो सबसे पहले फिगर में देखिए ये एक मेटल वायर और अगर इस मेटल वायर को हम एक्सीली आगे खींचे अगर फोर्स अप्लाई करें उस पर एफ तो उस वायर की लेंथ बढ़ेगी देर विल बी द चेंज इन लेंथ और साइमल्टेनियसली हम फिगर में देख सकते हैं कि अगर उस पर फोर्स एफ अप्लाई किया तो लेंथ तो बढ़ेगी ही लेकिन डायमीटर भी कम होगा तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वेन देर इज चेंज इन लेंथ देर इज ऑल्सो अ चेंज इन डायमीटर ऑफ द वायर सो अगर ये ओरिजिनल डायमीटर उस वायर की होगी कैपिटल डी तो चेंज जो होगा उसे हम कह सकते हैं वो चेंज होगा डी माइनस डेल्टा डी राइट और जो अगर ओरिजिनल लेंथ उस वायर की होगी उसे कंसीडर करेंगे एल तो जो चेंज होगा लेंथ में इट विल बी डेल्टा एल इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंशन कॉजेस लैटरल कॉन्ट्रैक्शन मतलब अगर लॉन्जिट्यूडिनल हमारा जो लेंथ इंक्रीज हुई उसके वजह से डायमीटर डिक्रीज हुई इसलिए हमने कहा कि लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंशन कॉजेस लैटरल कॉन्ट्रैक्शन और इसका कॉनवर्स भी पॉसिबल है अगर हम उस वायर को कॉम्प्रेस करेंगे उस वायर को दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस अप्लाई करेंगे अगर इस डायरेक्शन के फोर्सेस अप्लाई करेंगे दोनों तरफ से या फिर इस तरफ से अगर रिजिड सपोर्ट होगा इफ दिस इज़ अ रिजिड सपोर्ट देन यहाँ पर जो फोर्स एक्ट होगा वो सूडो फोर्स एक्ट होगा और अगर इस फोर्स की डायरेक्शन बदल दी जाए अगर वायर को कॉम्प्रेस किया जाए तो उसकी जो लैटरल हो लैटरल एक्सटेंशन होगी मतलब उसका जो डायमीटर है वो बढ़ेगा देर फोर वी कैन राइट कन्वर्सली लॉन्जिट्यूडिनल कॉम्प्रेशन लॉन्जिट्यूडिनल कॉम्प्रेशन causes lateral extension so poisson's ratio consider karne ke liye sabse pehle hum consider karenge longitudinal strain aur longitudinal stress ko kyunki ye poisson's ratio strain se related hai to longitudinal strain is given by As there is change in length and change in diameter, therefore we are taking the strain quantity. Therefore, longitudinal strain is given by change in length by original length. Therefore, we can write change in length delta L by original L. That is original length. and the second one lateral strain is given by lateral strain is related to diameter strain is given by change in diameter so this change in diameter can be given uh, will be given as only delta d sorry i have given d minus delta d by mistake here so change in diameter by ओरिजिनल डायमीटर वो दिया जाएगा डेल्टा डी बाय कैपिटल डी से सो so, अगर हमें इन दोनों में का इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू इन दोनों में का अगर रिलेशन फाइंड करना होगा तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइट right? तो हम लिख सकते हैं कि the lateral strain is directly proportional to longitudinal strain let's take the next page so hum likh sakte hai 
lateral strain is directly proportional to longitudinal strain from equation from equation 1 and 2 and अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें इक्वल टू में कन्वर्ट करना होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर कांस्टेंट आएगा जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेन और सॉरी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन तो वेर सिग्मा इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज पॉइसंस रेशियो so we can define the poisson's ratio sigma is equal to the ratio of lateral strain to longitudinal strain so agar humne ye formula iske liye lateral strain that is the change in diameter by original diameter divided by change in length by ओरिजिनल लेंथ दिस इज द पॉइसन रेशियो और जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस एंड यूनिटलेस स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस एंड एज वी कैन सी दैट पॉइसन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन देयर फोर पॉइसन रेशियो is also unitless and dimensionless and for the materials that is isotropic materials which are homogeneous uh, we can we have to we have to see here the range of poisson's ratio so for homogeneous isotropic material the poisson ratio lies between minus 1 to 0.5 and for most of the materials or the metals for most of the metals we use Poisson's ratio lies between 0.2 to 0.4. So this was about Poisson's ratio. If you have any problem, मुझे comment section में बता दीजिए. Thank you so much.